హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ స్వీటీ డైరీస్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా అండ్ నేను కూడా చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నారని నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఈరోజు అయితే మా ఛానల్లో ఒక మంచి వీడియో చేస్తున్నాను అది ఏంటి అంటే కిచెన్ టూర్ అనమాట లాస్ట్ టైం నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక పోస్ట్ చేశాను లైక్ క్యూ అండ్ సెక్షన్ లాగా పోస్ట్ చేశాను సో దానికి ఒక టూ త్రీ మెంబర్స్ అడిగారు లైక్ మీ కిచెన్ టూర్ చేయమని చెప్పి సో అందుకని చెప్పి నేను ఈరోజు కిచెన్ టూర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే మా ఛానల్ ఈ వీడియో కాదండి ఇంకా చాలా మంచి వీడియోస్ ఉన్నాయి ఒకసారి వెళ్ళి ఒకసారి చెక్అవుట్ చేయండి ఇఫ్ ఇన్ కేసు మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ వీడియోని ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేసుకోండి సో ఫస్ట్ అయితే కిచెన్ టూర్ చూసేదమ్మా లెట్స్ గెట్ దిస్ వీడియో స్టార్టెడ్ జనరల్గా మనకి యుఎస్లో కిచెన్స్ అనేవి ఓపెన్ కిచెన్స్ ఉంటాయండి చాలా వరకు మోస్ట్ ఆఫ్ ది హౌసెస్కి కూడాను అంటే లైక్ ఒక నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంతా కూడాను ఓపెన్ కిచెన్స్ ఉంటాయన్నమాట అంటే లైక్ హాల్ ఎంట్రన్స్ ఎంట్రన్స్లో హాల్ ఒక్క సైడ్ ఉంటే ఇంకో సైడ్ కిచెన్ ఉంటుంది ఓపెన్ కిచెన్ అనమాట సో ఎక్కువగా వాళ్ళు ఇదే ప్రిఫర్ చేస్తారు సో అందుకని చెప్పి మా ఇంటికి కూడా అలానే ఓపెన్ కిచెన్ ఉందన్నమాట అండ్ మా ఇంటికి కూడా ఎలానేనండి ఓపెన్ కిచెన్ ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది మా కిచెన్ స్పేస్ అనమాట ఇదంతా అన్ను ఇప్పుడు ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కటి చూపిస్తాను రండి ఫస్ట్ ఇదైతే కిచెన్ ఏరియా అనమాట సో కిచెన్ ఏరియాలో స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ జనరల్గా ఫ్రూట్ బాస్కెట్ ఇది ఇందులో యాపిల్స్ కానీ లేకపోతే మ్యాండ్రిన్స్ ఇలాంటి చిన్న చిన్నవన్నీ కూడా నేను ఫ్రూట్స్ వేస్తూ ఉంటాను ఎందుకంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టే కంటే కూడాను బయట పెడితే కొంచెం హ్యాండీగా ఉంటుంది అండ్ తినడానికి గుర్తుంటుందని చెప్పి నేను ఇక్కడ పెడతాను అనమాట అండ్ మ్యాండ్రిన్స్ అయిపోయాయండి నిన్నటితోనే ఇంకా ఈరోజు వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి ఈరోజు యాక్చువల్గా ఫ్రైడే కదా రేపెళ్ళి తెచ్చుకుంటాం అనమాట అండ్ దెన్ ఇది ఎంట్రన్స్ అనమాట ఇది కిచెన్ ఎంట్రన్స్ సో కిచెన్ ఎంట్రన్స్లో మనకి థర్మో స్టార్ట్ ఉంటుంది లైక్ మనకి ఇక్కడ టెంపరేచర్ అకార్డింగ్ టు దట్ టెంపరేచర్ బయట చల్లగా ఉంటే పెంచుకోవాలి అండ్ దెన్ బయట వేడిగా ఉందనుకోండి సమ్మర్స్ లో ఉన్నట్టయితే కొంచెం తగ్గించుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఇది ఎయిర్ కండిషనర్ టైప్ అనమాట అండ్ దెన్ ఇది నేను బెంగళూరు లో తీసుకున్నాను ఇది నాకు తెలిసి హోమ్ సెంటర్ అనుకుంటా అండ్ మీల్స్ అండ్ మెమరీస్ ఆర్ మేడ్ హియర్ అని చెప్పి అది నేను తీసుకున్నాను అది అక్కడ నుంచి ఇండియా నుంచి తెచ్చుకుందే కనుక ఇక్కడ పెట్టాను అనమాట అండ్ దెన్ ఇక్కడ సింక్ అనమాట ఇది సింక్లో జనరల్గా ఏమిటాయి అండి బామ్మలు యూజ్ చేసిన ప్లేట్స్ అవి ఉంటాయి కదా సో ఈ సెక్షన్ ఇది కంప్లీట్గా ఇది అండ్ ఇక్కడ నేను ఒక మ్యాట్ ప్లేస్ చేసుకుంటాను ఎప్పుడున్నా ఎందుకంటే ఇది వెంటనే తోమేసాం అనుకోండి అంటే కొన్ని కొన్ని అయితే డిష్ వాషర్లు వేసుకుంటాను ఇంకా రిమైనింగ్ పెద్ద పెద్దవన్నీ కూడాను ఇక్కడ నేను మ్యాట్ పైన చేసుకుంటే నైట్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి డ్రై అయిపోతుంది అనమాట ఇది నైట్ నిన్న క్లీన్ చేసి పెట్టాను ఇది ఆయిల్ క్యాన్ అండ్ దెన్ గ్లాస్ దాని తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే అండ్ ఇది ఇండియాలో తంజావూర్ వెళ్ళామండి మేము సో తంజావూర్ దగ్గర తీసుకున్నాను తంజావూర్ బొమ్మ ఇది చాలా బాగుంటుంది కానీ ఇండియా నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఇది బ్రేక్ అయిపోయింది అనమాట గరడ వేగాలో నేను దాన్ని ఒక ఫ్లవర్ వాస్ పెట్టాను ఇక్కడ ఈ జనరల్గా వాజెస్ అంటే ఇంట్లో చాలా వరకు ఉంటాయి అనమాట ఎక్కువగానే బాగానే ఉంటాయి నాకు ఇలా కొంచెం ఫ్లవర్స్ అవి కనిపిస్తే చాలా ఇష్టం నాకు అందుకని చెప్పి అది పెట్టాను అండ్ దాని ఛార్జర్ ఐఫోన్ ఛార్జర్ అండ్ ఐఫోన్ వాచ్ ఛార్జర్ అనమాట రెండు అండ్ దెన్ ఎలెక్సా ఎలెక్సా సో ఇది నాకు అక్క మా సిస్టర్ ప్రజెంట్ చేశారు ఎక్కువ బాగానే యూజ్ చేశానండి కన్నా ఆఫీస్కి వెళ్ళిన టైంలో నాకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇది లైక్ సాంగ్స్ కానీ దేవుడు పాటలు అవన్నీ ఉదయం అయితే దేవుడు పాటలు అన్నీ వేసుకుంటాను అండ్ కన్నా ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత మంచి మంచి మన తెలుగు సాంగ్స్ అన్నీ పాట్ వేసుకుంటూ ఉంటాను అండ్ ఇక్కడ నేను స్టార్టింగ్ ఒక ఇలాంటి చిన్నది ఒకటి ప్లేస్ చేశాను ఎందుకంటే ఇందులో కీస్ అని దాని తర్వాత లిప్ కేర్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి సో తర్వాత సెల్ఫీ స్టిక్ అనమాట నాకు గమ్మున వెంటనే దొరకడానికి అని చెప్పి ఇదే పెట్టుకున్నాను అనమాట ఇది ఈ సెక్షన్ అండ్ అది యుటిలిటీ ఏరియా అండి సో ఇలా కిచెన్ ఉంటుంది కదా సో దానికి సింక్ ఏరియా పక్కనే యుటిలిటీ అంటే అది లైక్ వాషింగ్ మిషన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అండ్ దెన్ మనకి కింద ఇదంతా కూడా స్పేషియస్గానే ఉన్నదండి సో ఫస్ట్ అయితే అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను ఇది ట్రాష్ క్యాన్ సో ఆటోమేటిక్గా ఇంత పెద్ద ట్రాష్ క్యాన్ లేకపోతే ఇక్కడ వర్క్ అవ్వదు అనమాట చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడైతే కొన్ని నేను హ్యాండీగా ఉండడానికి కొన్ని ఇవి వేసుకున్నాను లైక్ కిచెన్ వా డిష్ వాషర్ పాట్స్ ఉంటాయి కదా అవి వేసుకున్నాను ఇంకున్నాయి ఫిల్ చేయాలన్నమాట ఇవ్వండి ఇంకున్నాయి ఇక్కడ ఫి
సో ఈ ఫోర్ క్యాబినెట్స్లో ఏంటంటే పైదంతా కూడా కన్నాది అనమాట టూల్ కిట్స్ అన్నీ ఉంటాయి లైక్ మనకి ఇక్కడ ఎవరు మనకి వచ్చి బాగు చేయరు అనమాట ఏమైనా పోయినా లేకపోతే ఏమైనా స్టార్టింగ్ ఏమైనా వచ్చిన ఫిక్స్ చేసుకోవాలన్నా కూడా మనకి ఎవరు బాగు చేయరు మనకు మనమే చేసుకోవాలి కనుక అదంతా కూడా ఒక టూల్ కిట్ లాగా నేను ఇక్కడ పెట్టాను నేను ఫస్ట్ డ్రాయర్లో దెన్ సెకండ్ దాంట్లో వాచెస్ ఉంటాయి సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాచెస్ కన్నావి నావి ఉంటాయి అనమాట ఇవన్నీ కూడా అన్న ఈ వాచెస్ అన్నీ ఇక్కడ పెట్టేసాము దెన్ థర్డ్ది లైట్స్ లైట్స్ ఇవి ఇంక యాక్చువల్గా సర్దాలండి ఇది లైట్స్ అనేవి వేరేగా పెట్టాలి కానీ మొన్న క్రిస్మస్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు అది దొరకలేదు అందుకని చెప్పి అలా ఉంచేసాను అండ్ దెన్ ఫోర్త్ దాంట్లోనే సేమ్ ఇలా ఎక్స్ట్రా ప్లాస్టర్స్ కానీ అలాంటివన్నీ ఉంటాయి అనమాట మాస్క్లు అలాంటివన్నీ ఉంటాయి అనమాట సో ఇక్కడితో ఈ సెక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే ఈ ఏరియా అండి సో ఈ ఏరియా కిచెన్ కౌంటర్ టాప్ ఏరియా అండ్ గ్యాస్ ఏరియా అనేది మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం కదా సో మాకి మనకి ఇక్కడ జనరల్గా యుఎస్లో ఎలా అంటే పైన అవెన్ ఇస్తారు అండ్ కింద మైక్రోవేవ్ ఇస్తారు అనమాట కింద అవెన్ ఇస్తారు సారీ పైన మైక్రోవేవ్ ఇస్తారు రెండు పైన కిందనే వచ్చేస్తాయి అండ్ మధ్యలో గ్యాస్ అనమాట ఇది సో ఇక్కడ గ్యాస్ ఏంటంటే మనకి వేరే వేరే అండి ఒక్కొక్కరి ఇంట్లో ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది కానీ మేము ఉండే సిటీలో మోస్ట్ ఆఫ్ ది అన్ని హౌసెస్లో కూడాను కాయిల్స్ ఇస్తారు అనమాట సో ఈ కాయిల్స్లో ఏంటంటే మనం అక్కడ గ్యాస్ అనేది ఆన్ చేసుకుంటే సో ఇక్కడ కాయిల్స్ అనేవి రెడ్ అవుతాయి గ్యాస్ అనేది పాస్ అయ్యి అప్పుడు మనకి ఏమైనా కుక్ చేసుకోవాలంటే కుక్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఫోర్ బర్నర్ జనరల్గా మనకి ఫోర్ బర్నర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నాకు బెంగళూరులో కూడా ఫోర్ బర్నర్ ఉండేది మనకి వర్క్ అనేది అంటే కుకింగ్ కుకింగ్ అనేది జస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో కంప్లీట్ అయిపోద్ది అనమాట నాకు అందుకని చెప్పి ఫోర్ బర్నర్దే ఉంటుంది అనమాట మోస్ట్ ఆఫ్ ది హౌసెస్లో ఇక్కడ ఎలాగో అండ్ ఫోర్ బర్నర్ అనమాట ఇది అండ్ దెన్ ఇది కిచెన్ కౌంటర్ టాప్ అండ్ మార్నింగ్ దోశ పోపేసాను ఆ గిన్నె అనమాట అది చట్నీ దోశ చట్నీకి పల్లి చట్నీకి పోపేసాను అది అండ్ నేను నేను యూజ్ చేసే ఆయిల్స్ టూ టైప్స్ ఒకటి సన్ఫ్లవర్ ఈ మధ్య అలవాటు చేసుకున్నాను ఆలివ్ ఆయిల్ ఇంతకు ముందు అయితే సెస్మీ ఆయిల్ యూజ్ చేసేదాన్ని లేకపోతే గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ బట్ యుఎస్ వచ్చాక సన్ఫ్లవర్ ప్లస్ ఆలివ్ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట బెటర్ మీరు కూడా ఆలివ్ ఆయిల్ చేంజ్ అవ్వండి లేకపోతే సన్ఫ్లవర్ ఉన్నా బాగానే ఉంటుంది బట్ నాకు ఎందుకో ఆలివ్ ఆయిల్ కానీ లేకపోతే పీనట్ ఆయిల్ కూడా చాలా బాగానే అనిపిస్తుంది అనమాట ఈ రెండు గ్లాస్ కంటైనర్స్ ఇవి బాగున్నాయండి ఇక్కడ అమెజాన్లో తీసుకున్నాను నేను మనకి ఇక్కడ అమెజాన్లో ఏం కొన్నా ఎటువంటి స్టోరేజ్ కంటైనర్స్ తీసుకున్నా కూడా ఇలాంటి స్టిక్కర్స్ ఇస్తారు అనమాట సో దట్ మనము ఈజీగా స్టిక్ చేసుకుని దానిపైన రాసుకోవచ్చు అనమాట కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేకుండా అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఆయిల్స్ కదా ఆయిల్తో పాటు ఇది గీ సో ఈ గీ అనేది నేను ఇండియా నుంచి నందిని తెచ్చుకున్నాను బెంగళూరు నుంచి అందుకని చెప్పి ఈ గీ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిందండి ఇంక ఇక్కడ బట్టర్ ఎలాగో దొరుకుతుంది కనుక గీ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దెన్ ఇది పేపర్ అదే నాప్కిన్ స్టాండ్ అండ్ దెన్ ఎవ్రీ మార్నింగ్ నేను వాటర్ తాతాను లైక్ ఎలా అంటే హనీ వాటర్ సమ్టైమ్స్ హనీ విత్ లెమన్ వేసుకుంటాను అండ్ సమ్టైమ్స్ యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ వేసుకుంటాను సో యాపిల్ సైడ్ వెనిగర్ అనేది విత్ మదర్ తీసుకోండి సో విత్ మదర్ అయితే మనకి మంచిది అంటారు సో యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ తీసుకుంటాను వెయిట్ లాస్ కోసం మాత్రమే ఇంకేం లేదు అండ్ దెన్ గోంగూర పికిల్ కన్నాకి ఈ పికిల్స్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అండ్ దెన్ జింజర్ పికిల్ ఈ రెండు అంటే తనకు చాలా ఇష్టం అనమాట అందుకని చెప్పి ఆ రెండు అక్కడ పెడతాను అవి అండ్ దెన్ స్పూన్ స్టాండ్ స్పూన్ స్టాండ్స్లో ఓన్లీ స్పూ ఇంతకుముందు ఏంటంటే నార్మల్గా అన్నీ ఉండేవండి లైక్ అన్ని స్పూన్స్ ఉండేవి బట్ ఇప్పుడైతే ఓన్లీ పెద్ద స్పూన్లో అండ్ చిన్న స్పూన్స్ మాత్రమే ఉండేది ఇంతకుముందు ఫోక్స్ అవి కూడా ఉండేవన్నమాట ఇప్పుడు తీస్తాను అది అందాను ఓన్లీ ఇది అండ్ దెన్ పీలర్ ఇవే ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ స్పూన్స్ అండ్ ఫోక్స్ అండ్ దాని తర్వాత గార్లిక్ అండ్ దెన్ నైఫ్ స్టాండ్ ఇదేంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కత్తులు అండి ఇంకా చాలా కత్తులు ఉన్నాయి బట్ నేనైతే ప్రజెంట్ ఒక ఆరే ఎన్నో కత్తులు పెట్టా అంతే కానీ నాకు ఇలాంటివి అంటే ఎంత ఇష్టం అంటే కొంచెం కత్తులు స్టాండ్లు అలాంటి పెద్ద పెద్ద కత్తులు అలాంటివన్నీ ఉండవు అంటే తనకు చాలా ఇష్టం తనకి అండ్ దెన్ ఇది అల్లం వెల్లుల్లి దంచుకునేది అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి దంచుకునేది అనమాట ఇది ఇది నేను డీమార్ట్లో తీసుకున్నాను ఇది పర్లేదు బాగానే ఉంది లైక్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంతా అనుకుంటాను బట్ వర్త్ ఇట్ పర్లేదు అ
అక్కడ షాపింగ్ బోర్డ్ రానప్పుడు ఇది ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాను సో అందుకని చెప్పి ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను అనమాట ఎప్పుడైనా అవసరం వస్తుందని సో ఇది కిచెన్ కౌంటర్ టాప్ అనమాట ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్టయితే స్టార్టింగ్ ఇంక ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఎప్పుడు కూడా ఇది ఎగ్ బాయిలర్ అనమాట ఎగ్ బాయిలర్ నేను ఇక్కడే ఉంచేస్తానండి ఎందుకంటే ఎవ్రీ మార్నింగ్ మేము ఎగ్స్ తింటాము సో అందుకని చెప్పి ఇక్కడే ఉంచేస్తాను అండ్ దెన్ హాట్ పాట్ స్టాండ్స్ అండ్ దెన్ ఘీ ఇది యాక్చువల్గా ఘీ అనేది మొన్న ఘీ పాట్ క్లీన్ చేశాను కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఘీ అప్పుడు వేసుకున్నాను అనమాట చపాతీ చేసేటప్పుడు అందుకని అక్కడ ఉంచేశాను క్యాబినెట్ చూసినట్లయితే ఇది మనకి జనరల్ గా స్టీల్ వే ఉంటాయండి ఎక్కువ నాకు నేను ఈ మధ్య ఏంటంటే నాన్ స్టిక్ గానీ లేకపోతే అల్యూమినియం ఇవి వాడుతుంటే చాలా చాలా రూమర్స్ వస్తుంది అనమాట లైక్ ఎలా అంటే మంచిది కాదు బాడీకి అని చెప్పి అందుకని చెప్పి మొత్తం అంతా కూడా స్టీల్ సెట్ ఒకటి తీసేసుకున్నాను అందులో నాకు ఇప్పుడు ఎన్ని అవసరం అన్ని ప్యాంట్స్ మాత్రమే వాడుతున్నాను అనమాట రిమైనింగ్ అన్ని వాడడం లేదు యాక్చువల్గా అది దాని మీద మూత అనమాట ఇలాంటిది ఇంకొక సెట్ ఉందన్నమాట రెండు కలిపి పెట్టుకున్నాను నేను ఇది కొన్ని పెట్టుకుంటాను అండ్ దాని తర్వాత ఇది ఇచ్చాడు ఇలా ఇచ్చాడు లైక్ మనం ఇలా తీసుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఏంటంటే ఇందులోనే ఇదేంటంటే కుక్కర్స్ మిక్సీ జార్లు ఇది అమ్మ వాళ్ళు ఇచ్చిన కుక్కర్ అనమాట ఇవన్నీ పెట్టుకున్నాను అండ్ మిక్సీలు అండ్ ఇది అప్పుడు బెంగళూరు నుంచి తెచ్చుకున్నాను ఇవన్నీ నేను అండ్ అమ్మ ఇడ్లీ పాత్ర ఇచ్చారు ఒక ఉంటుందండి ఒక ఫైవ్ సిక్స్ కప్పులు ఉంటాయి అనమాట దర్జాగా ఒక ముప్పై ఇడ్లీలు వస్తాయి అందుకని చెప్పి అమ్మ అవన్నీ ఇచ్చింది అవన్నీ నేను ఇండియా నుంచే తెచ్చుకున్నాను యాక్చువల్లీ యుఎస్లో కూడా దొరుకుతాయి ఇవన్నీ నేను బట్ ఇండియా నుంచి ఒకేసారి ప్యాక్ చేసుకుంటున్నాం కనుక నాకు బాగా అనిపించింది ఇక్కడ అయితే నేను ఏం పెట్టుకున్నాను అంటే ఇది అవెన్ కదా సో ఈ అవెన్ పక్కనే దీనికి సంబంధించిన గ్లౌస్ పెట్టుకున్నాను నేను అండ్ పైన ఇది నా ఇది ఏంటది ఆప్రోన్ అనమాట నేను వంట చేసేటప్పుడు జనరల్గా మీదన టీషర్ట్లు అన్నీ అలానే పసుపు మార్కులు ఆయిల్ మార్కులు అయిపోతూ ఉంటాయి అందుకని చెప్పి మధ్య కొంచెం ఆప్రోన్ వేసుకోవడం అలవాటు చేశాను అండ్ దెన్ గ్లౌస్ ఇవి మైక్రోవేవ్ అవెన్ గ్లోస్ అనమాట ఏదైనా చికెన్ అది ఎప్పుడైనా బేక్ చేసుకునేటప్పుడు లేకపోతే ఫ్రై చేసుకుని అవెన్లో పెట్టేటప్పుడు అది యూజ్ అవుతుంది అనమాట అది అందుకని ఇది తీసుకున్నాం అండ్ దెన్ ఇది మనకు అవెన్ కదా సో దీనికి ఉండేది ఉల్లిపాయ స్టాండ్ అనమాట పొటాటోస్ అండ్ బంగాళ దుంపలు రెండు ఉంటాయి దుంపలు అండ్ ఆనియన్స్ సమ్ ఆనియన్స్ అనమాట అండ్ ఇది ఇటువైపు అవెన్ పక్కన ఉన్నది క్యాబినెట్ అండ్ ఇక్కడ ఏంటి పెట్టుకున్నాను అంటే అప్పుడు అమ్మ వాళ్ళు బింది ఇచ్చారు ఆ బింది అండ్ పసుపు అండ్ ఎక్స్ట్రా మసాలా ఐటమ్స్ అవన్నీ ఈ పెద్ద డబ్బాలు కూడా ఇండియా నుంచి తెచ్చుకున్నాయి కనుక నాకు కొంచెం అవి యూజ్ అవుతాయి అండ్ దెన్ ఇక్కడ కొన్ని స్టీల్ అన్నం పెట్టుకుంటాం కదా అన్నం కానీ రసం కానీ అలాంటివన్నీ అవి అమ్మ అప్పుడు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇచ్చారనమాట అవన్నీ కూడా తెచ్చుకున్నాను అండ్ దెన్ ఐరన్ కడాయి ఒకటి తీసుకు అది పెట్టి ఉన్నాను అనమాట ఇది ఇక్కడతో అండ్ ఇక్కడతో ఈ కిచెన్ కౌంటర్ టాప్ కింద నున్న వైపే కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పైన అనమాట పైన మనకి ఇలా ఇచ్చారనమాట బాగానే స్పేషియస్గానే ఉంటుందండి ఇది సో ఇది కిచెన్ కౌంటర్ టాప్ పైన ఉన్నది సో ఫస్ట్ది కనుక అంటే మనకి వెల్ రాగానే రైట్ మోస్ట్ది ఓపెన్ చేస్తే ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట ఇది ఇదంతా కంప్లీట్ ఒక సెట్ అండి ఇది లైక్ ఒక వన్ కేజీ సెవెన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అలా డిఫరెంట్ సిక్స్ సిక్స్ టైప్ సెట్ సెట్ వచ్చింది అది సో అది తీసుకున్నాను నేను చెప్పాను కదా మనకి ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నా కూడాను పైన అలా స్టిక్కర్స్ వస్తాయి అనమాట సో దానికి మనము చేసుకోవచ్చు లైక్ ఎలా అంటే క్యూమిన్ వాము జీలకర్ర ఆవాలు అండ్ దెన్ చీరా సీడ్స్ పెప్పర్ సీడ్స్ అండ్ దెన్ నూక వరినూక వరినూక అంటే మనకి ఉప్మా నూక ఉంటుంది కదా అది అనమాట అది అండ్ దెన్ కార్న్ఫ్లేక్స్ అది ఫిల్ చేయాలి అది నేను చేయలేదు అండ్ దెన్ మిర్చి ఇది బ్రౌనీ మిక్స్ అండి ఇది సో ఇది అంత బ్రౌనీ మిక్స్ అంటే కన్నా ఎప్పుడో ఒక బర్త్డేయో లేకపోతే మా మ్యారేజ్ యానివర్సరీ వచ్చినప్పుడు యూజ్ అవుద్దని చెప్పి అది తీసుకున్నాను అప్పుడు చేయాలన్నమాట బ్రౌనీ కన్నా బ్రౌనీ అంటే ఇష్టం అండ్ స్నాక్స్ కొన్ని సున్నుండ్లు చేశాను నేను ఆ సున్నుండ్లు అండ్ దెన్ కొరియాండర్ పౌడర్ అంటే కొత్తిమీర పౌడర్ అనమాట ఇది ఇది కూడా ఇండియా నుంచి నేను పర్సనల్గా చేసి తెచ్చుకున్నాను అనమాట నేను అండ్ దెన్ దోశ ఫ్లోర్ అంటే ఇది ఇన్స్టెంట్ దోశ మిక్స్ అనమాట ఇది అయితే అప్పుడు ఇంటి దగ్గర వైజాగ్లో చేసేటప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ మాకు ఇస్తారు సో అది తీసుకున్నాను అండ్ దెన్ మనకి ఇంపార్టెంట్ అండ్ దెన్ మనకి ఇంపార్టెంట్ బాక్స్ ఏంటి ఆవాల్ బాక్స్ సో ఇది ఆవాల్
ఆవాల్ బాక్స్ దెన్ కొన్ని చపాతి పిండి ఇది అంటే నేను ఇంట్లో ఎక్కువ చపాతీలు చేస్తూ ఉంటాను నేను అందుకని చెప్పి చపాతీలు ఒత్తుకోవడానికి కొంచెం చపాతి పిండి అండ్ దెన్ కాఫీ పౌడర్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఉండాల్సింది మా ఇంట్లో కాఫీ పౌడర్ కూడా ఒకటి నాకు కాఫీ అంటే చాలా ఇష్టం జనరల్గా వీక్లీ త్రీ టైమ్స్ ఆర్ టూ టైమ్స్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు డైలీ తాగను అనమాట మార్నింగ్ ఏసీవి అంటే యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ తాగాక ఇంకా లెమన్ వాటర్ తాగాక ఇంకా తాగవద్దు లేదు కానీ సమ్టైమ్స్ ఎప్పుడంటే సండేస్ లేకపోతే సాటర్డేస్ ఫ్రైడే సాటర్డే సండే కంపల్సరీ కాఫీ తాగుతాను అండ్ దాని తర్వాత కొన్ని మగ్స్ సో ఇది యాక్చువల్గా బ్లూ కూడా ఉండాలి బ్లూ కూడా ఉంది ఐస్ క్రీమ్ కానీ లేకపోతే బ్రౌనీస్ కల్లా బాగుంటుంది అనమాట ఇవన్నీ ఇక్కడ వాల్మార్ట్లో చాలా తక్కువ కాస్ట్కే వస్తాయండి లైక్ వన్ ఆర్ టూ డాలర్స్కి వస్తాయి కానీ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది అందుకని చెప్పి అవి అనమాట అండ్ దెన్ ఇవి మై ఫేవరెట్ కప్స్ ఇది కూడా హోమ్ సెంటర్ అండ్ దెన్ ఇవి టీ మార్క్స్ ఇది మొన్న ఐక్యలో తీసుకున్నాను ఈ రెండు నాకు అలా కలర్ నచ్చి తీసుకున్నాను అనమాట అండ్ దెన్ ఇవి రాజారాణి కప్పులు ఇది కూడా హోమ్ సెంటరే అంటే ఒక తోలు బొమ్మలు ఉంటాయి తెలుసు కదా దాంట్లో ఒక అమ్మాయి అదే నాకు అబ్బాయి ఈ కప్పులు అనమాట కన్నా కోసం నా కోసం తీసుకుని నాకు యాక్చువల్గా టీ మార్క్స్ అలా కలెక్ట్ చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాటిల్లో ట్రై చేయాలి అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఒకే కప్పులో ఏం తాగుబుద్ధి వేస్తుంది అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అండ్ ఇది మొత్తం కంప్లీట్ సెట్ అండి అంటే కాఫీది ఇది కలిపి సెట్ లాస్ట్ ఇయర్ దివాళీకి ఒక ఫ్రెండ్ గిఫ్ట్ చేశారు కన్నా వాళ్ళ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఒకళ్ళు గిఫ్ట్ చేశారు అనమాట చూసారా పై నుంచి కింద వరకు ఇలా ఉంది ఇది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మగ్స్ అండ్ ప్యాంట్రీ ఇదంతా కూడా అన్నా అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేది ఇది ఇది ఏంటి అంటే లైక్ ఎక్స్ట్రా డబ్బాలు ప్లేట్లు గ్లాసులు అన్నీ ఇది ఉంటుందండి లైక్ క్రాకరీ సెక్షన్లో అనుకోవచ్చు మీరు చూస్తే కనుక పైన దాట్ ఇది నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఈ వీటితో పాటు ఇందులో చిన్న సైజ్ అనమాట ఇవి ఇంకా ఇవి కూడా యాక్చువల్లీ సిక్సే వచ్చాయండి కానీ వీళ్ళ ఫ్రెండ్ ఒక అతనికేమో మొన్న ఫుడ్ పార్సిల్ చేసేటప్పుడు అది చిన్నది యూజ్ అయింది అనమాట అందుకని ఇంకొకటి తగ్గింది ఇక్కడ యాక్చువల్గా సో ఇక్కడ ఏమేమి ఉంటాయంటే ప్రోటీన్ పౌడర్ది ఈ ప్రోటీన్ పౌడర్ నేను ఎలా చేశాను అంటే చూడండి చూపిస్తా ఇది ప్రోటీన్ పౌడర్ ఇది ప్రోటీన్ మిల్క్ పౌడర్ అనమాట ఇది ఏం చేశానంటే నేను వాల్నట్స్ అండ్ దెన్ డ్రై సీడ్స్ ఉంటాయి కదా మనకి వాటర్ మెలాన్ సీడ్స్ చియా సీడ్స్ అండ్ దెన్ పంప్కిన్ సీడ్స్ అలా బాదాము ఇలాంటివన్నీ తీసి డ్రై రోస్ట్ చేస్తాను అనమాట డిఫరెంట్ వేరువేరుగా డిఫరెంట్ వేరువేరుగా రోస్ట్ చేసి దాంతో చల్లారు పెట్టిన తర్వాత అన్నీ కలిపి మిక్సీ జార్లో వేస్తాను ఇది డైలీ కన్నాకు ఒక స్పూన్ పాలలో వేసిస్తాను నేను కూడా సమ్టైమ్స్ తాగుతూ ఉంటాను బట్ ఎక్కువ కన్నాకి ఇస్తాను అనమాట ఇప్పుడు అండ్ దెన్ బేకింగ్ సోడా అండ్ దెన్ చియా సీడ్స్ ఇది పులిహోగ్ర పేస్ట్ అండి ఇది పులిహోర పేస్ట్ ఉన్న రాసాను కానీ యాక్చువల్లీ పులిహోగ్ర పేస్ట్ ఇది ఎంటీఆర్ వాళ్ళది కన్నాకు చాలా ఇష్టం ఇదంటే నేను ఒకసారి బెంగళూరులో ట్రై చేశాను అప్పటి నుంచి దానికంటే చాలా చాలా ఇష్టం ఎంటీఆర్ వాళ్ళది అది అక్కడి నుంచి మాకు అలవాటు అయింది అనమాట ఇది అంటే లైక్ టెంపుల్ స్టైల్ పులిహోర అంటారు కదా అలా అనమాట ఇది క్లోవ్స్ అండ్ దెన్ ఇక్కడేమో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఫస్ట్ ఏముంది సేమ్యా అంటే ఇదంతా ఓన్లీ టిఫిన్కి సంబంధించి టిఫిన్ అండ్ డైలీ మనం ఎక్కువ చేసుకునే పప్పులు ఇలాంటి వాటిది ఇదంతా అనమాట నాకు ఎందుకంటే ఇక్కడ స్టవ్ ఉంటుంది కనుక నాకు ఇక్కడ ఈజీ యాక్సెస్ కోసం అని చెప్పి తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఫస్ట్ దాంట్లో సేమ్యా షుగర్ పౌడర్ సూజీ జాగ్రి పౌడర్ బెల్లం పౌడర్ దాని తర్వాత కందిపప్పు శనగపప్పు మినపప్పు ఇదంతా కూడా అన్నా ఎందుకంటే ఈజీగా మార్నింగ్కి మనం ఎలానో ప్రిపేర్ చేయాలి కనుక నాకు ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పి తీసుకున్నాను అండ్ దెన్ ఇక్కడ సాబుదాన అదే మన సగ్బీ ఉంటాయి కదా అవి ఇది కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ సెక్షన్ కంప్లీట్గా అంటే పెసరట్ వేసుకోవడానికి అండ్ దెన్ సాబుదానతో దోశ వేసుకోవడానికి సెట్ దోశలు వేస్తాను నేను అది ఎప్పుడైనా రెసిపీ షేర్ చేస్తానండి దెన్ గ్రౌండ్ నెట్ ఉరద్దాలు ఇడ్లీ రవ్వ ఉంది బట్ ఫిల్ చేయలేదు ఇడ్లీ రవ్వ అండ్ దెన్ రైస్ రవ్వ అంటే అదే వరినూకు ఉంటుంది కదా అదనమాట యాక్చువల్గా అక్కడ కూడా ఉంది బట్ ఇక్కడ కూడా కొంచెం వేస్తాను ఇలా ఈ సెక్షన్ ఇది మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఓపెన్ చేయగానే ఇది బిర్యానీ ఆకు 
ఇది వేరే జిప్లాక్ బ్యాగ్లో పెట్టేసాను ఇది అండ్ దెన్ దాల్చిన చెక్క పాపీ సీడ్స్ ఇలాచి కొంచెం అన్ని క్లోవ్స్ పువ్వు అలా అనమాట ఇది ఇది వేరేగా ఉంటుంది ఇది అంటే కన్నాకి బిర్యానీ చేసేటప్పుడు అన్నీ వేరే వేరేగా వేసుకోవడం ఇష్టం అనమాట అందుకని చెప్పి ఇది సపరేట్గా ఉంటుంది అండ్ దెన్ కింద దాంట్లో కప్స్ ఇవి డైలీ తినే సైమ్య అలాంటివి వేసుకోవడానికి ఇది రెండు హాట్ ప్యాక్లు యాక్చువల్లీ ఇది త్రీ సెట్ ఇది ఒకటి వైజాగ్లో ఉంచుతాను అనమాట ఇది రెండు అనమాట ఇది అమ్మ కొనేసి ఇచ్చారు త్రీ మూడు సెట్లు ఇవి హాట్ ప్యాక్కి చపాతీలకి మనకి కర్రీలకి అలా డిఫరెంట్గా వన్ టైప్ ప్యాక్ తీసేయడం వచ్చు అనమాట ఈజీ బాగుంటుంది అండ్ దాని తర్వాత ఇక్కడ ఏమున్నాయంటే చిల్లీ అండ్ ఈ గ్లాస్ కంటైనర్స్ కూడా నేను ఇవి ఆల్మోస్ట్ కేజీ పైనే ఉంటాయండి ఇవి కేజీ నరాలా ఉంటాయి అనుకుంటాను ఇవి నేను ఐకెలోనే పర్చేస్ చేశాను ఇక్కడ ఏంటంటే చిల్లి అమ్మ ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా ఎక్కువ ఎండుమిర్చి ఇచ్చేస్తారు ఎక్కువ ఎండుమిర్చి దాని తర్వాత చింతపండు ఇలాంటివన్నీ ఇస్తుంది అనమాట అమ్మ పసుపు ఆడించి ఎక్కువ పసుపు అవన్నీ ఇస్తుంది అందుకని చెప్పి ఇవి మళ్ళీ గాలి వెళ్ళిపోతే అంత బాగుండవు అనమాట టే అంటే మెత్తగా అయిపోతాయి ఇక్కడ అందుకని చెప్పి టైట్ ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టేస్తాను అండ్ మ్యాగీ అనమాట అండ్ బిస్కెట్స్ ఎవ్రీడే కన్నాకి లంచ్ బాక్స్కి కుక్కీస్ పెడుతూ ఉంటాను ఈసారి నార్మల్ కుక్కీస్ అనమాట ఇవి ఇది అండ్ అరిసెలు అత్తయ్య అప్పుడు అత్తమేమో ఇక్కడ నుంచి వైజాగ్ నుంచి తెచ్చింది అనమాట మైదా మైదా అస్సలు ఇంట్లో వాడనండి నేను చాలా జీరో పర్సెంట్ అసలు కన్నాకి ఈ మధ్య ఎందుకో పునుకులు తినాలనిపిస్తుంది అట అందుకని చెప్పి అది అండ్ ఇది ఫిల్ చేయాలి కుక్కీస్ తోని కుక్కీస్ డబ్బా అది ఇదనమాట ఈ సెక్షన్ ఈ టోటల్ త్రీ ఇవి నేనైతే వెనక్ ముందు మూడు పెట్టేస్తాను అండ్ దెన్ వెనక్ మూడు ఎందుకంటే ఆ మూడు అంత ఎక్కువ యూజ్ ఉండవు నాకు ఈ ముందు మూడు ఎక్కువ యూజ్ అవుతాయి అనమాట అందుకని చెప్పి అలా ఉంచాను అండ్ ఇక్కడ హాట్ ప్యాక్లు పెట్టుకున్నానండి ఇది మొన్న మా అక్క దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు తను ప్యాక్ చేసి ఇచ్చారు ఈ బాక్స్ వండిపోయింది అనమాట అది అండ్ హాట్ ప్యాక్స్ రెండు ఇది ఈ సెక్షన్ ఇలా అండ్ దీని తర్వాత వచ్చేది ఇది అనమాట ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం పెట్టుకున్నాను అంటే టర్మరిక్ పౌడర్ అదే పసుపు ఎందుకంటే ఇక్కడ నా మళ్ళీ సేమ్ ఇందాక చెప్పినట్లే ఎందుకంటే కిచెన్ ఇక్కడ ఉంటుంది కనుక వంట ఇక్కడ చేస్తాను కనుక నాకు ఈజీగా యాక్సెస్ ఉంటుంది ఎప్పుడు డైలీ ప్రతి కూరలో వాడేది అనమాట నేను ఎక్కువ ఏమీ వాడను నేను అసలు పసుపు ఉప్పు కారం అండ్ ధనియా పౌడర్ దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ స్పైసెస్ అనమాట నేను యాడ్ చేసేది పసుపు కారం కొరియాండర్ పౌడర్ కొరియాండర్ పౌడర్ అండ్ దెన్ చింతపండు అండ్ దెన్ పెప్పర్ పౌడర్ పెప్పర్ పౌడరు ఎవ్రీడే చార్లో వేస్తాను లేకపోతే ఆమ్లెట్లు అయినా ఆమ్లెట్ ఎగ్ రెసిపీస్లో వేస్తాను అందుకని చెప్పి పెప్పర్ పౌడర్ చింతపండు చింతపండు ఇంకా యాక్చువల్గా ఎక్కువే ఉంటుందండి నేను కొంచెం కొంచెం తీసి అలా పెట్టుకుంటాను అనమాట అండ్ దెన్ ఇవి ఇక్కడ డైలీ కదా ఇవి అందుకని చెప్పి ఇవి అండ్ ఇక్కడేమో మెంతులు మెంతులు చార్లో వేస్తాను అండ్ ఇంగు అసఫటోడియ ఇంగ్రాస్ ఎవరెస్ట్ వాడేది అండ్ దెన్ గరం మసాలా ఇంట్లోనే నేను ప్రిపేర్ చేసుకుంటానండి ప్రతి పౌడర్ కూడాను గరం మసాలా అండ్ దెన్ ఈ మధ్య పింక్ సాల్ట్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను అండ్ దెన్ వైట్ సాల్ట్ వైట్ సాల్ట్ ఎక్కువగా ఇడ్లీ దోశ పిండిలో వేస్తాను అండ్ దెన్ ఫిష్ లేకపోతే చికెన్ ఏదైనా క్లీన్ చేసేటప్పుడు వేస్తాను అనమాట రిమైనింగ్ అన్నిటికీ కూడా పింక్ సాల్ట్ ఎక్కువగా సో ఇది ఈ సెక్షన్ సో ఓవరాల్ చూస్తే ఇది ఇలా ఉంటుంది ఓకేనా అదండి వీడియో ఐ హోప్ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుంటాను అంటిల్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్ కీప్ లవింగ్ మీ యువర్ స్వీటీ తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుంటాను బాయ్